Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle entrevue conférence avec Awikia, notre grand-mère Maori de Nouvelle-Zélande avec nous aujourd'hui. Elle va se présenter et vraiment nous nous partager bah, qui elle est euh, dans, dans son pays, qu est -ce qu elle, euh, comment elle œuvre, quelles sont ses différentes médecines. Et, euh, et je laisse la parole à Awitia. Awitia. Kia ora. So, welcome, Awitia. Uh, you're now um, invited to present yourself. Uh, what are you, who you are and, and where are you and... How it's uh, going on in your country? Uh, kia ora. Uh, that's our word for uh, um, greetings. Um, I come from a line of um, na whale nation and where I was raised in Aotearoa in New Zealand. And um, I'm a medicine woman. I work with uh, herbs. I work with the waters um, that are polluted. I work with the um, Cody dieback that has been diseased in our trees. And um, it's our whales, we call them tohura, from their oil that help us to heal the trees that have been diseased with pathogens. And so in my work here in Aotearoa, I work with diseased um, trees that can be healed by our whale oil oils and our herbs we call kawakawa um, to heal the trees. I am known as a um, tohunga ruahine, uh, given, this title was given to me by Dr. Rangimari Rose Pere, who was also a tohunga from Waikaremona. And so my My um, understanding of what I do is to help heal and bring peace to Earth Mother, first and foremost. And we were always taught that every morning we would pay homage to her by saying our sacred ancient chants, our sacred um, ceremonies that we have um, every morning. And also, we were also given... Um, the right to be able to heal the planet through uh, what we call kahukura, which is a violet flame. And the violet flame negates all of negative energy. And um, this violet flame we use in our healing, well, when we do our healing to Earth Mother. And um, we no doubt have always used that to to heal her. Um, when I was given this opportunity to speak to you on, on this platform, I was very excited, I was so, so excited because I know that um, Crystal's vision is similar to that of my vision. Her vision is about healing the planet and about opening up the new humanity and to bring peace to our, our um, Earth Mother and Harmony harmonic um, balance, harmonic um, energies that will be able to help all of our whale nation, our um, trees, our insects, every um, minute thing on the, on, the, on the earth. So for me, um, I've been able to, I was very, very excited actually. And then uh, for this meeting, it's, For me to to express my total um, aroha to you all is that we need to all stand up in our own mana. We call it mana here in Aotearoa. Uh, mana is when you're, it's, it is a source of power, but it's the feminine energy and the male energy with the child energy, which we call ayo. And ayo is um, to support the both the three energies to come together so that we can come uh, have a harmonic um, balance and so for me what i'm for me to offer what i'm about to offer to you is um a chant 
And so one of the chants that we were taught by auntie um, is this, this chant here, and it's all about bringing peace to Earth Mother. And it goes like this. Ayo ki te aorangi Ayo ki te aorangi Peace, peace, peace to the universe Peace, peace, peace to the universe now, there's three more um, lines to be sung in that chant, but that is what I bring to this um, meeting here for all of our those who are watching this. I am also a traditional birther. Uh, we chant when our children come into this world, and we also chant when our children leave this world. So our working with uh, those mothers who are unable to have children and has infertility is to be able to bring peace to their their human um, body, but also their spiritual essence that they have. The um, vision that I have and the sensations that I feel with Earth Mother is that she is needing our support, millions and millions and millions of, of support. She really needs each one to come together and unite. Um, and I recently was watching especially Ravi Shankar's quoted one that's very much the same as mine, is very much the same as Crystal. Yeah. Um, I also heal, I go in um, clear lands, clear homes, um, and, and using our medicines and also uh, the way I chant. I was brought up, raised to clear lands that have got negative energy on it, to clear houses that have got negative energy. Um, people call, and that's what we do, which is the tohunga ruahine uh, responsibility. Um, this meeting is really important that each one of us have a contribution to heal and bring um oneness to our people, everyone. Um, we don't believe in divide and separation, we believe in unity. And one of the things that my auntie Rose has always told us and my grandmother is that we were never programmed by the state and all religion because we're one person. So for me though, I believe that the energies that we need to come together is aroha, as like my husband, Aloha, um, the greatness of one love is the synergy that we need to bring together so that there is no separation and division. Noreda, kia ora. Thank you. Um, donc, uh, Awitia, um, uh, Rizmi nous parle, nous est, est une grand-mère et femme médecine qui guérit Um, fait des soins à base d'herbe et de l'eau, uh, particulièrement pour prendre soin des arbres. Uh, elle guérit les maladies des arbres uh, avec uh, ses herbes sacrées. Et puis, uh, son but est vraiment d'aider uh, donc un meilleur équilibre de la terre-mère et d'apporter la paix. Chaque matin, elle fait des chants sacrés dédiés à la terre-mère ou des cérémonies sacrées pour justement sa guérison et euh, pour euh, se laisser aller les, les énergies négatives. Donc, euh, lorsqu'on lui a donné l'opportunité de parler avec Christa sur cette plateforme, elle était vraiment, vraiment ravie euh, parce qu'elle a la même vision que Christa, c'est-à-dire celle de guérir la planète, de créer une nouvelle humanité euh, et de, de répandre la paix par rapport aussi à la Terre-Mère. Donc, euh, l'idée, c'est de mettre toutes nos énergies ensemble pour aider notre belle nation, pour aider nos arbres et, dans le fond, tout ce qui est sur cette terre. Puis, euh, ce qui est très excité. On a besoin euh, de tous nous lever. Elle parle de, de mana dans sa langue natale, qui est la source de puissance euh, qui représente euh, l'énergie féminine, l'énergie masculine et aussi de l'enfant 
qui permet de soutenir l'énergie des arbres, mais quand on se rassemble et euh, pour créer un nouvel équilibre. Euh, elle nous a offert un chant pour apporter la paix à la terre-mère, en fait, en démonstration, euh, qui euh, mentionnait notamment « paix à l'univers ». Il y a trois lignes de plus à ce chant, mais là, elle nous montrait un extrait pour euh, tous ceux qui sont en train de nous regarder. Euh, on chante aussi lorsque un enfant arrive ou quitte ce monde. On essaie, euh, elle, elle offre des soins de, et des chants pour euh, contrer l'infertilité, pour essayer d'amener la paix au niveau du corps humain et aussi de l'essence spirituelle de la femme. Elle a la vision et la sensation que la terre mère est en train d'atteindre besoin de notre soutien de tous les, les millions de personnes qui peuvent la soutenir et, euh, et leur chant pour euh, se débarrasser de l'énergie négative. Euh, pour elle, cette rencontre est vraiment très importante parce que considère que chacun de nous a sa propre contribution à apporter, euh, qu'on ne croit pas à des actions séparées, mais vraiment bien de pouvoir agir tous ensemble, chacun avec euh, son, son propre... Euh, ce, ce... À, propre, à sa propre façon. On n'a jamais été euh, programmé pour agir de façon divisée puisque nous ne sommes qu'un. Elle parlait aussi euh, de son mari, Aloha, et euh, avec lequel elle, elle agit en symétrie puisque euh, l'homme et la femme sont complémentaires. Merci infiniment euh, pour, euh, pour cette description euh, à Wikia. Merci infiniment pour, pour qui tu es, ce que tu vibres et, euh, et tout ce que euh, euh, tout ce que ensemble euh, dans cette connexion télépathique, euh, nous œuvrons euh, euh, depuis déjà des millénaires et que euh, merci infiniment euh, pour, euh, pour vraiment cette connexion maintenant euh, de manière euh, physique et de manière consciente euh, que, euh, que enfin euh, euh, nous allons pouvoir même euh, nous réunir et nous unir euh, euh, physiquement euh, dans la matière et, et euh, pour, euh, avec vous tous euh, et toutes pour vraiment euh, contribuer à, à cette nouvelle humanité et, et au, à la guérison de la planète, ouvrir certains portails, fermer d'autres portails, afin que, que vraiment euh, tout, ce, tout ce qui est juste se mette en place. So, thank you for this connection that now will be like uh, physical, true and conscient. Finally, we can be united, all of us, to contribute to this new humanity and open and move some portals so that we can uh, share and construct uh, together. Yes, absolutely. Com comment comment sens-tu cette naissance de cette nouvelle humanité? As-tu as senti uh, vraiment uh, comme uh, profiter, on va dire, uh, dans, dans cette rencontre qui va y avoir lieu du 19 juin au, au 25 juin, sept jours de cérémonie uh, euh, voilà pour, pour en Pérou quoi as-tu as -tu vraiment eu des visions euh, ou des sensations à nous partager par rapport à ce qui va se passer peut-être avant en amont bien avant que peut-être je te, je te contacte déjà et maintenant depuis que je te contacte as-tu eu des sensations, des visions ou des intuitions de ce qui va se passer à nous partager So, how how do you feel uh, with this new Uh, humanity with the the born uh, of this new humanity uh, that will be celebrated on this those seven days the, of ceremonies in Peru next year. Have you ever had vision to share? Maybe um, maybe a long long ago, long before I contact you, uh, uh, or maybe now, sensations, intuitions, or uh, of what will happen there. Yes, uh, yeah, I really do believe that there needs to be a evolution of change through the consciousness. And so I was given the um, the teachings of the quantum consciousness from our from a Maori perspective. And so um, I believe way before Crystal um, contacted me, we already were um, uh, here in Aotearoa in 2001 we had already started to put up um gridlock on a spiritual level and a metaphysical level so during all of the the covid um, experiences that we we went through we knew that there was another energy at play and so we using our chants and our shutting portals down um so that we could get prepare for the right portal to be open And 
we believe, well, I believe that that one of the places that it has to open from is in Peru. And because it is one of the ancient places in the world that maintains the sacredness of the sacred geometry, the sacred quantum has, that has been connected to me until Crystal rang. When Crystal rang, I knew it was the right time. And the timing that she's having it on June um, 2024 is exactly the right time because here in Aotearoa, we have our new beginning of each year, and that's next year. Also, we have, for us, we don't, we're not with the Gregorian calendar. We are actually right now in 2024. So for us, next year is 2025. And for those who are in um, this, this, a connection with yourself and um, Crystal, with those in Peru, with those other grandmothers throughout the world and great grandmothers throughout the world, they know on a evolutionary movement of consciousness that the quantum and the ge the sacred geometries and quantums must come together to open this this portal. This portal is really important. It's very important for the planet so that we can be able to, every human being goes to higher consciousness, much higher than they've been at, even through um, other means of watching YouTube. Yes, you get to su such a level and a different level for your own human self, but once um, we all come together and merge in Peru, then the, and it has to, the, it needs the feminine in energy to do that and then the male energy no doubt but the feminine energy because we link to earth mother we link to her we call her papa tuanuku and when when she knows our purpose our sacred thought so our thoughts are so sacred that come to june the um, 2024 in peru it's the thought the quantum of that thought the, the geometry, sacred geometry of that thought, that will, the portal, the right portal will be open. Here at home, we have stargates um, that we've we've had to close down because there's been too much activity that's been negative. But um, we've been waiting for this moment in Peru to open up that 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 particular portal. It needs to be opened. En fait. Uh... Bien avant que Cristal les contactait, on avait déjà commencé à mettre, euh, euh, se mettre au travail sur le plan métaphysique et spirituel. On savait qu'une énergie était en jeu et on utilisait no, 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 nos forces pour euh, fermer des portails euh, qui, qui créaient problème et ouvrir des portails, en fait ouvrir les bons portails. Et, euh, et on croit particulièrement que de, de, depuis... Vous savez déjà qu'il y a eu de ces places principales de portail vraiment important, c'était au Pérou. Euh, C'est une des places dans le monde où la, la géométrie sacrée et la conscience du, du quantum est vraiment à un haut niveau. Euh, pas pas seulement le quantum naturel, mais euh, c'est ça qui, est, ce qui a permis que c'est ça en fait qui a permis que je sois connectée euh, avant et euh, avant que Cristal. Euh, me contacte. Euh, 2024, en plus, ça tombe exactement au, au bon moment parce que c'est justement, même selon les croyances maoris, euh, l'année d'un nouveau début. Euh, les maoris, leur calendrier, qui n'est pas le calendrier grégorien, euh, on est déjà en 2024. Pour ceux euh, qui ont une connexion déjà avec euh, le Pérou et les grands-mères, tout, toutes les grands-mères à travers le monde, euh, on s'attend vraiment, c'est un mouvement révolutionnaire, puis euh, c'est ça que ça prend qui doit être rassembleur pour justement ouvrir ce portail tellement important pour la planète, euh, où il y a justement un, un niveau de conscience très, très élevé, puis euh, grâce aux moyens de, de YouTube, on va pouvoir atteindre justement ces, ces différents niveaux-là. Puis quand on va tous fusionner au Pérou, mais on a besoin de l'énergie, oui, l'énergie des Andes, mais aussi l'énergie sacrée féminine parce qu'on est relié à, à, la, à notre mère à tous. Euh, puis euh, on pense que donc en 2024 au Pérou, c'est là justement que le quantum de la pensée et de la géométrie sacrée est tellement forte qu'on va pouvoir ouvrir euh, ce portail-là va pouvoir être ouvert. 
pour faire un peu de nettoyage et euh, laisser aller l'énergie qui est trop négative. Alors, on attend vraiment ce moment-là au Pérou pour ouvrir ce portail. Magique, magique, magique. Oui, euh, ce, ce portail a été ouvert 2019. Hein, euh, 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 il a été ouvert lorsqu'on a fait, en fait, compte, cette rencontre euh, où nous étions 570 femmes médecines en 2019 euh, au Pérou, alors dans la vallée sacrée à l'époque. Euh, mais euh, euh, lorsque personnellement je suis arrivée sur les lieux, j'ai vraiment reçu l'information que c'était ce portail a commencé à être ouvert en 2019 lorsque nous étions ces 570 femmes médecines internationales réunies hein, en 2019 au Pérou. Hein. Euh, ça, a été, euh, ça a été juste magique. Je tenais juste à, à, à dire que ce soir, euh, enfin aujourd'hui, nous, nous voyons euh, présentement donc euh, Awika euh, ici euh, présente, qui va être euh, la grand-mère au centre euh, pendant, euh, pendant les sept jours de cérémonie mais elle va être accompagnée énergétiquement et physiquement euh, à partir du cinquième jour par son mari. Donc, son mari, euh, donc, euh, qui est euh, ce qu'elle disait, donc, euh, son, 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 non, son complément, euh, va, va vraiment agir euh, avec les hommes. Donc, il va rentrer dans le cercle des hommes et va pouvoir vraiment créer cette euh, syntonie entre, entre elle et lui et vraiment agir euh, vraiment euh, dans, dans cette unité masculin-féminin et, euh, et, nous, et nous vraiment nous, nous, nous démontrer, nous montrer euh, et nous initier, on va dire, à, à cette union du masculin et du féminin. Donc, euh, merci infiniment pour, euh, pour votre présence à tous les deux. So, yes, this portal was uh, already open in 2019 when we did this meeting between uh, uh, 570 women, uh, medicine women from all over the world in the um, Sacred Valley here in Peru at this time. That was really magic, but uh, that was really strong when when I arrived on this on this site. And today uh, we see Awitya that um, uh, who will be the grandmother in the center for seven days of ceremonies, uh, and she will be uh, accompanied energetically and physically by her husband her compliment to um act on the man's side and he will do a uh, man circles to act uh, together between him and her uh, to show and to initi uh, initiate us about uh, this union between masculine and feminine So thank you both for your presence. Pourrait-elle nous, pourrait nous présenter euh, succinctement euh, euh, Manu, donc son, son époux, qui est donc un, un homme médecine de Hawaï euh, Pourrait-elle nous le présenter euh, Quelles sont euh, ses médecines et, euh, et qui est-il Afin de, de pouvoir le connaître à travers euh, son cœur, son regard et sa parole. So, um, about him Awitya, uh, could you present uh, him quickly? Uh, he is a medicine man from Hawaii. Uh, so would you talk about his medicine, uh, his, um, his sight, his heart, his um, speaking? Okay. So um, Manu is Manu's full name is Manu Eu Kalele Huapuakea Apele Suganuma, um, and his his name is beautiful. He was he was given his name from his grandmother in her dreams and in her visions. And yes, he is a he works with me alongside with me in the medicine realms, and he also chants his ancient chants from his. Hawaiian um, kahuna. Uh, he's also been trained in lua and martial arts from his father and other uh, masters within Hawaii. And he brings with him the sacred sacred um, geometry of aloha. Uh, his his lineage comes through both from Hawaii, Puerto Rican, and Japanese. And so he has has contributed and will contribute from his Hawaiian side when we come into Peru. 
but he's very soft, compassionate, and um, he, Manu e was the one that actually brought me back to life. I actually passed away in Kauai, in an in island called Kauai in Hawaii. And um, so he has that kind of energy to return, um, well, myself, when I passed away, back to this life. Um, so he has the the energies of his um, lineage, which is direct from Pele, uh, who is the goddess of fire. And so he brings um, inside of that, he brings the goddess of fire. And that's, I also have those energies as well. Both of us bring the, the goddess of fire from my um, ancestor and from her. We also bring the, um, the, elements of water uh, because both on my both sides of us have through our ancestral lineage has the goddess of water and um in our astrology we both have earth he has air and um so he has been working um with medicines for quite a while now and for for me I've been all my life and um for Manu, it's it's he's been all oh, the last thirty years he's been working with with medicines with his uh, kumu. So he brings to the the circle to this meeting the energies of um, Hawaii from his ancestor um, goddess Pele, Elda. Donc Manu, euh, il travaille avec, euh, avec Awitia pour les sept médecines. Il chante dans sa langue. Et d'un autre côté euh, de ses ancêtres, il aussi transmet les arts, les arts martiaux qui lui proviennent de, de son père. Il transmet la géométrie sacrée d'Aloha. Euh, il a des ancêtres d'Hawaï et aussi du Japon. Donc, il a contribué, puis il continue de contribuer autant de son côté hawaïen, euh, particulièrement de son côté hawaïen en allant au Pérou. Euh, Manu, c'est euh, lui qui, qui me redonnait la vie parce que j'ai perdu la vie sur une île hawaïenne et c'est lui qui m'a fait revenir à moi, euh, revenir dans cette vie-ci. Donc, il a l'énergie de ses ancêtres, euh, l'énergie du feu, particulièrement de Pelé, qu'ils qu appellent euh, la, la déesse du feu. Ce sont des énergies que j'ai aussi. Donc, nous avons l'énergie de nos ancêtres de la déesse du feu. On a aussi l'énergie de l'eau de nos ancêtres, aussi au niveau de l'astrologie. Euh, Manu travaille avec euh, la médecine depuis euh, vraiment longtemps déjà. Moi, ça a été toute ma vie pour Manu, c'est euh, dans les 18 dernières années. Donc, il va apporter euh, au cercle l'énergie d'Hawaï de ses ancêtres euh, et de la déesse Pelé. Mmh. Alors, euh, merci, merci infiniment pour euh, euh, me... me, me me partager vraiment euh, euh, cette expérience que, que tu as pu avoir euh, à Wifia, euh, qui a été, en fait, compte, euh, toutes les grands-mères, en réalité, ont fait euh, une ou plusieurs expériences de mort imminente et de revenir, une transcendance, comme on peut aussi appeler. Euh, donc, euh, je pense que euh, euh, dans ce transfert, euh, on va dire, euh, qu'il y a eu euh, de, de changements profonds euh, dans nos corps, <rire> lors de, euh, de ces transcendances, de ces différentes transcendances que nous avons toutes eues, euh, euh, et les grands-mères euh, particulièrement qui vont être au centre, ont tous fait cette expérience. Euh, donc, merci de, de le partager ici, euh, ici pour nous tous et, et nous toutes. Et, euh, et, et, et voilà, merci infiniment de, de qui vous êtes et de cette union du masculin et du féminin euh, qui, va, qui vont vraiment pouvoir euh, s'unir et, euh, et, et pour euh, vraiment nous, nous partager cela euh, dans, dans ce cercle euh, parce que les hommes vont vraiment se mettre euh, à partir du cinquième jour, vont fermer le cercle, donc ça va être le dernier cercle et, et vont vraiment nous euh, porter, euh, porter vraiment toute cette énergie euh, euh, que les femmes vont euh, mettre au monde. Euh, les hommes vont vraiment être les protecteurs de cette énergie et, euh, et merci, merci infiniment à Manu euh, pour, euh, pour participer grandement à cette euh, énorme protection parce qu'il va vraiment y en avoir besoin. Um, so thank you Awithia for sharing this experience with us uh, and uh, really 
all of the grandmothers that will be there uh, lived some kind of uh, experience of this kind, um, like a kind of death or transcendence. In this mm -hmm. profound change, it happens a kind of a transfer in our body and uh, the transcendence that we all have and that uh, they are, this experience uh, it's really, really strong. And thanks for sharing yours for to all of us. Thank, uh, mm -hmm. And thanks for you too, who, because you are like the union of masculine and feminine. And thanks for sharing this in the circle. Uh, because uh, um, from the fifth day, men will bear us um, and transport this energy women will bring to life they will protect this energy mm -hmm. so that's a really a big big protection that we will really need <laughs> yes absolutely merci infiniment pour uh, pour tous ces partages et uh, je vous invite et uh, eh bien à cliquer uh, sur le lien uh, qui va apparaître sur la vidéo uh, QR code <laughs> qui va uh, vraiment vous permettre de pouvoir uh, ben, voir toutes les informations sur les grands-mères euh, en, en, en français ou en anglais ou en espagnol euh, puisqu'il va y avoir toutes les traductions euh, en sous-titres de cette vidéo hein, qui va être présente sur euh, YouTube et divers euh, autres, euh, autres euh, lieux, on va dire. Et, euh, et puis, euh, et puis bah, je vous invite à vous inscrire pour participer à cette énorme rencontre vraiment euh, internationale au Pérou hein pour vraiment participer à ce que nous attendons depuis des siècles et des siècles et pour pouvoir vraiment le vivre en présence. Ça va être juste immense, énorme. Ça va être une, un voyage vraiment vers une ascension collective. Donc, bienvenue à vous tous et toutes. Merci. Merci so, à vous, Thierry. Thank you. Thank you. You're welcome. So thanks uh, for this sharing. I invite you to click on the link and the QR code that will allow you to have all in French, English, or Spanish, uh, all information about all the grandmothers on YouTube and other places. So you're invited, you're really warmly invited to participate to this big, big encounter um, in Peru uh, to be part of this um this event that uh, was waited for centuries, uh, that will be a really big uh, trip to a collective ascension. And uh, welcome to you all.